ഐശ്വര്യമായിട്ട് കയറിക്കൊള്ളൂ സാർ ഉദ്ദേശ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ലോക്കലാ പകല് പുറത്ത് വരാറില്ല ഉറക്കമായിരിക്കും ഇരുട്ടണം ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല കേറിക്കോ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സർവീസ് ഉള്ള അന്തസായ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാ അങ്ങോട്ട് കേറി സാറേ കേറുന്നേ സാറിന്റെ നാടേതാ ഇന്ത്യ എന്താ ജോലി കണ്ടെത്തൽ പട്ട് കേസ അത് നോക്കണ്ട അത് കേടാ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഗുഡ് 
ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഞാനും എന്റെ സ്ഥാപനം ഒരു മടിയും കാണിക്കാറില്ല പ്രസാദ് വേശികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെന്തായി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു പത്രത്തിലെ അനൗൺസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഓ യെസ് ഈ പരമ്പരയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് തയ്യാറാക്കി തരാം ആ ഞാൻ നേരെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രസാദിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തേക്കും ശരി സാർ ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ കൊണ്ട് കട്ടിയെടുത്ത് എന്തിനാ 
കൊച്ചു കരയുന്ന കേട്ടു വന്നത് അതിന് കൊച്ചിന്റെ തന്ത താനാണോ വെസനാലേ അതിൽ കരയനെ അറിയൂ എന്നാ പിന്നെ അതിനെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് പോകാമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് വല്ല ജന്നാലേ അതിന്റെ വയറിന് അറിയൂ അതുള്ള വയ നോക്കിയാ പോയത് താനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടല്ലേ അയാളോട് പോയത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന വേശ്യാലയത്തിലെ അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കാനാണ് മനസ്സിലായില്ല സമൂഹത്തിൽ വേശ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള അവജ്ഞ തുടച്ചു മാറ്റണം അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സത്യസന്ധമായ ശൈലിയിൽ ജനങ്ങൾ വായിക്കാനിടയായാൽ പലരും അവരെ സഹായിക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ മുന്നോട്ട് വന്നെന്ന് വരാം ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിലാക്കിയവരെ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നും മിസ്റ്റർ വൈ എന്നും പേര് നൽകി ഫോട്ടോകളുടെ കണ്ണും വായും റാപ്പർ ഒട്ടിച്ച് മറിച്ച് നിങ്ങൾ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ബേക്കറികളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും പേശികളുടെ കഥയാവുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ താല്പര്യത്തോടെ അത് വായിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കും ചിലര് ആ കഥകൾ മോഷ്ടിച്ച് സിനിമയെടുത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വരാം നിങ്ങളുടെ വികാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഫീച്ചർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഏഷ്യകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടപടി എടുക്കുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ സെന്റർ വരെയുള്ള പല മാന്യന്മാരും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉറപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മാംസ സാക്ഷികളാ ദേശാലയത്തിലുള്ള പലരും ദേശികളുടെ നേരെ അനുകമ്പ കാണിക്കുക പുതിയ ജീവിതം നൽകുക എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും രസമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതൊരു നേരം പോക്കാണ് ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളൊന്നുമല്ല ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മകളെയോ സഹോദരിയെയോ എപ്പോഴെങ്കിലും വേശ്യാലത്ത് വെച്ച് കാണാനിടയാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം
എന്താ സുന്ദരി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എന്താ ഇന്നലെ രാത്രിയില് ഇവിടെ തൂങ്ങിച്ചാകാൻ നോക്കി എന്താ കാരണം ഇവൾക്ക് ആണുങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് പരിചയമില്ലെന്ന് ഇവരുടെ മുഖത്തെന്താ തൂക്കിട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടടി കൊടുത്തു സുന്ദരിപ്പിക്കോളൂ നിനക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നീ നാട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്ക ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് എന്നെ കേട്ടില്ല നീ വീട് വിട്ടു പോന്ന എന്തിനാ പണം മോഹിച്ച് പാപ്പ പ്രായമുള്ള ഒരാളുമായി എന്റെ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ജോലി വാങ്ങി തരാന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ സാധിക്കൂ സാറേ സാറിപ്പ് വന്നത് അയ്യോ ഞാനതിനൊന്നും വന്നതല്ലേ ടൗൺ ഹാളിന്റെ പുറയിൽ കുറച്ച് പുറം പോക്ക് സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ നേരെ കണ്ട് ആ സ്ഥലം സാറിന് വാങ്ങിത്തരണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ശാരദയുടെ കഴിവ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് ശാരദ മാനത്ത് കണ്ടു പട്ടയം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇതിന് എഴുതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം പോലെ വേഗം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ റെഡിയാക്കിക്കോ അല്ല അപ്പോ ഞാൻ എന്ന് വരണം അത് നേയർ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചോളൂ എന്നാ ഞാനിരിക്കുന്നില്ല വരട്ടെ ണോ <laughs> 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 ഹലോ ശാരദ ഹിയർ ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ മേട്രിനാ എന്താ മേട്രിൻ നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ശരി ഷീബയ്ക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നല്ല മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രം അവളത് കാണിച്ചില്ല ശാരദ ഷീബ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് അവളെ ചെക്ക് ചെയ്ത ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അനാശാസ്യ പ്രവൃത്തികൾ ആര് ചെയ്താലും അവരെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മന്ത്രിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ എനിക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ഏത് മന്ത്രിയെ സമീപിക്കും ഏത് മനുഷ്യ വന്നാലും അതിൽ രണ്ട് മന്ത്രിമ
സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായിരിക്കോ ഏയ് അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്തിട്ടേ വരും നമുക്കിതേപ്പറ്റി നാളെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ വരട്ടെ സാർ ഇരിക്കൂ ഇതാരാ മനസ്സിലായില്ലോ എന്റെ അനുജത്തി അനുജത്തിയോ ശാരദയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അനുജത്തി ഉള്ള വിവരം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നു എനിക്കൊരു അനുജത്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ആരോടും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴിത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വാസുദേവൻ സർ ഞാൻ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആര് മുഖാന്തരം നശിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ആ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ ഞാനൊരു പേര് കേട്ട വേശിയായത് അതൊക്കെ പഴയ കഥ ഇപ്പോ ആ പഴയ കഥ എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ കഥയായി മാറരുത് എന്തൊക്കെയാ ശാരദീ പറയുന്നത് ഇവളെ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഓഹോ ഈ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിലാണോ ശാരദ വിഷമിക്കുന്നത് ഏത് കോളേജാണെന്ന് പറയൂ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം കല്യാണമാകുന്നതിന് മുൻപ് ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കോളേജിൽ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നതിന് അതൊരു പ്രസവ ആശുപത്രി ഒന്നും അല്ല സാർ ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ശാരദയുടെ അനിയത്തി കോളേജിൽ ആരെയോ പ്രേമിച്ചു ഗർഭിണിയായി അവനെ തേടി പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശാരദയെ ഞാൻ സഹായിക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനിത് നടത്തിച്ചു തരും തീർച്ചയായും നടത്തി തരുമോ സത്യമായി അതെ അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ശാരദയ്ക്കറിയാവോ അറിയാം നിങ്ങളുടെ മകൻ ഈ കുട്ടിയെ നിനക്കറിയാവോ ഇവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നീ എന്ത് പറയുന്നു ഡാഡിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ശരതേ എന്റെ മകന്റെ വിവാഹം ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ നടത്തണം നല്ലൊരു ദിവസം ശരതന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി സന്തോഷമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഇന്നു മുതൽ ഇവിടെ നിന്റെ അനുജത്തിയല്ല എന്റെ മരുമകളാ ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരു വേശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ
സത്യം കൂടി നീ അറിയാനുണ്ട് ഞാൻ വേശി മാത്രമല്ല ഒരു വേശ്യാലയത്തിന്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് ചേച്ചി ഒരു പിഴച്ചവളുടെ സഹോദരി എന്ന് നിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അകലെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി ചെറുപ്പം മുതൽ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് രക്തബന്ധം പോലും മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ മറന്ന് നിന്റെ ഗാഡിനായി ഇതെല്ലാം നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അവസാനം ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തായാലും ഗിരീഷിന്റെ അച്ഛൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചല്ലോ കുമാരിയുടെ ദാരുണ മരണം ഷീബ എന്ന കോളേജ് കുമാരി സ്വന്തം സഹോദരിയോടൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീപ്പിൽ വന്ന നാലുപേർ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി രക്ഷപ്പെടാനോടിയ ശാരദയും ഷീബയും ആ റൌഡികളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി സഹോദരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഷീബയെ ജീപ്പ് ഇടിച്ചു കൊന്ന് കൊലപാതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഷീബ ഗർഭിണിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു ഈ ഷീബ ശാരദയുടെ സഹോദരിയാ സിബിയുടെ മരണം കൊലപാതകമല്ല ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം പാവൻ ശാരദ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചുണ്ടാവില്ല സമയത്ത് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് മര്യാദ അല്ലെന്ന് അറിയാം ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല ചെയ്തു എന്ന് വാർത്ത വന്നു ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ അത് കൊലപാതകമല്ല ആത്മഹത്യ ആണെന്ന് പോലീസ് വിധി എഴുതി എന്ന് ന്യൂസ് വായിച്ചു സത്യമെന്താണെന്ന് ശാരദയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ആ ദാരുണ മരണത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നിട്ടും കേസ് കോടതിയുടെ വാതിൽ വരെയെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ ശാരദയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മന്ത്രിമാരുമായും പണക്കാരുമായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായും വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ള ഒരാളിൽ നിങ്ങൾ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ മതിപ്പ് എന്തും എപ്പോഴും സാധിച്ചെടുക്കാമെന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തി ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു പദവിയിലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരമൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പഠിപ്പും പണവും കൊണ്ട് മറ്റാരും സാധിക്കാത്തത് 
പലതും നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തില്ലേ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ആരാധിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കിയ എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരാരും നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല സഹായിക്കില്ല കാരണം ഒരു വേഷ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന നാണക്കേടിന് അവരാരും ഒരുക്കമല്ല ശാരദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യന്മാരും എന്തിനും തയ്യാറായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓടിയെത്തും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കൈയും കെട്ടി നിൽക്കും ഷീബയുടെ കൊലപാതകയായ വാസുദേവൻ അയാളെ സഹായിച്ച മന്ത്രി കേസ് തേച്ചു മാച്ച് കളഞ്ഞ് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവരെ ഒക്കെ ചൊൽപ്പടിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശാരദയ്ക്ക് കഴിയും അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ശാരദ അനുസരിക്കണം ശാരദ ശാരദയുടെ ആത്മകഥ എഴുതണം ശാരദ ആത്മകഥ എഴുതുന്നു എന്നൊരു തലക്കെട്ട് മാത്രം പത്രത്തിൽ വന്നാ മതി പല വമ്പന്മാരുടെയും അടിത്തറ ഇളകും എന്താ തയ്യാറാണോ ശാരദ ആത്മകഥ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഹലോ ആരാ എടോ ഞാനാ ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചോ അത് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ സാറ് വിളിച്ചത് എടോ ആ ശാരദ ആത്മകഥ എഴുതുന്നു അതിൽ തന്റെ എന്റെയും പേരായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് സാർ എനിക്കും പേടി താനങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോ അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ആത്മകഥ പുറത്തു വരും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാർ ആ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല താൻ അവളെ പോയി കണ്ട് ഇത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ട എന്നാണ് വെച്ചാ ചെയ്യ എന്റെ പി ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഐശ്വര്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശാരദേ ഈ ഫയലിൽ മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് എനിക്ക് കിട്ടും അതോടെ എനിക്കൊരു നല്ല നിലയിൽ എത്താൻ കഴിയും ഇതിൽ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങേണ്ടത് ശാരദയുടെ കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കും ശാരദ അകത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ അദ്ദേഹം ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പൊ സാറ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങ എനിക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് വാസുദേവൻ ശാരദയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് മെടുക്കി വാസുദേവന്റെ പി എ ആയിട്ട് എത്ര നാളായി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു ശാരദയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിത്തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും പിന്നെ വാസുദേവൻ പരിഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഫയലൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്ന ശാരദയുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഫയലിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി
വാസുദേവന്റെ കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കൽപ്പം പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു ചെറുപ്പം ചെറുപ്പമല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാ സത്യം പറയാമല്ലോ നല്ല സ്ട്രക്ചറാ അവളെ മൂലധനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്കൊരു വലിയ പണക്കാരനാകാം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ഒന്നിരിക്കാൻ പോലും പറയില്ലെന്നും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശാരദയോട് തനിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പ്രൈവറ്റ് റൂമുകളിലിരുന്ന് എന്നോട് ധാരാളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഴയ കാലം ഇപ്പോ ഈ ഹാളിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി ഓഹോ അപ്പൊ ഇവനായിരിക്കും നിനക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നീ ആത്മകഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എത്ര വലിയ വിധിതരമാണെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നീ തന്നെ നിന്റെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോവാണോ എന്നെ നഗ്നയാക്കി നിങ്ങൾ പലതും സാധിച്ചെടുത്തില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ തന്നെ നഗ്നയാക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ശരി അട്ടെ അത്ര വലിയ ഒരു കാര്യം നീ എന്താ സാധിക്കാൻ പോകുന്നത് വാസുദേവൻ എന്റെ അനുജത്തിയെ നിങ്ങളുടെ മകനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നിട്ട് അവളെ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൊല്ലിച്ചു നീ എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറഞ്ഞേ നിന്റെ അനീതിയെ ഞാൻ കൊല്ലിച്ചെന്നോ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി എന്റെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കുമായിരുന്നില്ലേ കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആത്മഹത്യ എന്ന ഓമന പേര് നൽകി ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലേ മിനിസ്റ്ററും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും മറ്റും ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാരദേ അനാവശ്യമായി എന്നെ പോലെ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ശത്രുത നീ സമ്പാദിക്കരുത് എന്താ പേടിപ്പിക്കണോ ഞാൻ ആരെയും പേടിക്കില്ല എന്നോട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെ പറ്റിയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയും ഞാൻ എഴുതും ഓഹോ അപ്പോ നീ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ആത്മകഥ എഴുതരുത് എഴുതിയാൽ വാസുദേവൻ എന്നെ ഒരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ശാരദയുടെ ചങ്കുറ്റത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ട ശാരദ അവളുടെ ആത്മാർത്ഥ എഴുന്നിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അവളെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അവനെ അകത്താക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പത്രക്കാരുടെ സംഘടന വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അവരത് കുത്തിപ്പൊക്കും കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിന് അത് ഇടയാക്കും തോമസ് കുട്ടിയോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് അവരുടെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ
ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവപ്പെടുക നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എന്റെ സർക്കിളിനകത്ത് തന്നെ എന്നെ പോലുള്ളവരെ ഈ തൊഴിലിന് ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയാ സാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ സാർ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് അവിടെ അനുജത്തിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ നാണക്കേടല്ലേ അതിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേടല്ലോ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത് ആ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുകന്ന് ആ കേസ് തേച്ചു മാറ്റി വന്നുകൊണ്ടല്ലേ പോരാത്തതിന് പാർട്ടിക്കാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളാ എന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരാളെ കേറ്റാൻ തക്കൻ തോക്കി അടക്കുക ചിലര് ശാരദ ആത്മകഥ എഴുതിക്കോട്ടെ തന്റെ ബുദ്ധിക്കും എന്റെ ബുദ്ധിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് സോറി മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് ശാരദയുടെ ആത്മാത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല സർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള തീരുമാനമല്ല എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശമാണിത് എന്താ കാരണം ഒരു വേശിയുടെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമല്ലെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം മറിച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടോ അല്ല എഴുത്തുകാരുടെ എല്ലാ കൃതികളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ദിനപത്രം എന്നും സ്വതന്ത്ര വാരിക എന്നുള്ള വിശേഷണം സ്വതന്ത്രത്തിന് പകരം അടിമാനാക്കിക്കൂടെ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ ബോക്സിൽ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുത്തേക്കും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ശാരദയുടെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തന്ന അഡ്വാൻസ് പത്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ആത്മാത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പലരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേശിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവും വിവേകാനന്ദനും പറഞ്ഞൊക്കെ സാറും പഠിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രസാദ് സോറി മിനിസ്റ്റർ എല്ലാ പത്രോഫീസിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട അവളെ വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആവട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും അവൾ നമുക്കിതിനായിട്ട് നിൽക്കില്ല പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് വന്ന ഉടനെ വാസുദേവൻ എന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ ഓടിയെത്തി അടുത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നില്ല പത്രക്കാരത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്നായപ്പോ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ധൈര്യവാൻ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം വ്യഭിചാരശാല നടത്തുന്ന കുറ്റത്തിന് വ്യഭിചാരശാലയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് നിങ്ങളല്ലേ വലിയ വലിയ ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതും നിങ്ങളല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നാണം കിട്ട തൊഴിലിന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ വാറണ്ടുണ്ടോ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വാറണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ തേവടിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണത്തിന്റെ നേർപാതി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരില് 
സ്വത്തുക്കളല്ലേ കോടതിയിൽ വെച്ച് നീ വ്യഭിചാരശാല നടത്തിയോന്ന് ജഡ്ജി എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ട് അതിനെനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെന്നും അത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തോമസ് കുട്ടിയാണെന്നും പറയുമ്പോ അവിടെ വച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷട്ടപ്പ് എന്ന് അലാറം സാധിക്കുമോ ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ശാരദയുടെ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൂട്ടുകൾക്കുന്നത് ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ സാറിനെ എന്തിനാ അവനെ അടിച്ചേ സർ 
സാറ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നേരം വെളുത്തിട്ട് പോയാ മതി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഈ പായ എടുത്തോ ഗർഭിണിയാക്കി കൊന്നവനണിവൻ ഗിരീഷ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് 
ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന് അടിക്കുമെന്ന് എന്താ തോമസ് കുട്ടിയുടെ ജോലി അവളെ ഏറ്റിട്ട് തിരിയാണോ വാസ്തവൻ ചൂടാകാതെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം തന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവൾക്ക് നേരെ താനെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും നടപടി വിജയിച്ചോ ഇതുവരെ എടുത്ത ആക്ഷനെല്ലാം ഞാൻ തോറ്റു സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആക്ഷനിൽ ഞാൻ തന്നെ വിജയിക്കും അവൾക്ക് ആ വീട് ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഇന്ന് ആ വീടും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും ഇൻസ്പെക്ടർ സർ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലെ ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് സാർ ഇപ്പോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പാവങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവര് പഴയ തൊഴില് പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥാപനം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആരംഭിച്ചതും നടത്തുന്നതും സാറിന്റെ ഈ ഗൗരവം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ നോട്ടീസുമായി അവന്മാര് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ അയച്ച് ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എത്തും വഴിക്കടും തല്ലുകൂടി എന്ന് കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി പ്രസാദനെ മറ്റും ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം നോട്ടീസും കൈപ്പറ്റാം പക്ഷേ പക്ഷേ പ്രസാദനും കൂട്ടരെയും ശാരദ ഒന്ന് ജാമ്യത്തിലെടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം തോമസ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് നിയമവും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അറിയാവൂ ജാമ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ശാരദ ഒന്ന് ജാമ്യത്തിലെടുക്കും ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവളെ ഒന്ന് ജാമ്യത്തിലെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കില്ല അവരെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കും അവരെ കുറെ നാളത്തെ ക്രിമിനൽ വെക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് അനുവാദം തരാം അദ്ദേഹം അനുവാദം തരൂ മുടക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ ആ വായിക്കണം ഓ ആ
മാന്യന്മാരെ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തു മാത്രമല്ല പൊതുവഴി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവരെ റിമാൻഡിൽ വയ്ക്കാൻ അങ്ങ് അനുവാദം തരണം ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തക്ക ഗൗരവമൊന്നും ഈ കേസിലില്ല ഇവിടത്തെ ഓരോ ചുവരുകളിലും ശാരദയുടെ കഥ ഞങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ പകരം വീട്ടും അതുകൊണ്ടായില്ല നാട് മുഴുവനുള്ളവർ അത് വായിക്കണം മിനിസ്റ്ററെയും വാസുദേവനെയും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെയും ജനങ്ങൾ പുച്ഛിക്കണം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു പ്രസു വാങ്ങിയല്ലോ അതിന് എന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി വിൽക്കാനായി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തിനാ സ്വത്ത് വിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സാർ വാങ്ങിച്ചെന്ന പൈസ ഞാൻ തരാം എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് ഞാനും തരാം അവരുടെ സ്വന്തം പ്രസിൽ അച്ചടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുമോ അച്ചടിക്കുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞേ പറ്റും തലയ്ക്കാപത്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി തലപ്പാവിനെ പറ്റി സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലടോ
വെരി ഗുഡ് നിന്റെ ആത്മകഥയില് ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതി കാണുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റും
ധർമ്മകഥ വെളിയിൽ വന്നതിന്റെ ഫലമായി സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ജനാർദ്ദന കുറുപ്പിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തോമസ് കുട്ടിയെ പോലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു എൻക്വയറി കമ്മീഷനെയും ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രസാദ് ഇല്ലാതായി പോയി 